so good morning to all of you good morning students today day 4th the chapter name is chapter number 8 chapter number 8 small business and enterprises aur yahan humne last time discussion start kiya tha funding options ki aakhir jab agar aap apna startup karte hain to government kahan kahan kis kis tarike se aapko support kar rahi hai ki kahan kahan se aap apna fund जनरेट कर सकते हैं फंड्स की जो प्रॉब्लम है उसको कवर अप कर सकते हैं राइट right? जिसमें पहला ऑप्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था इन आवर प्रीवियस क्लास जिसका नाम था सेल्फ फंडिंग सेल्फ फंडिंग मींस टू स्टार्ट बिजनेस सेल्फ फंडिंग खुद ही आप कहीं से देखिए सेल्फ फंडिंग इज फर्स्ट ऑप्शन ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर्स मे गेट एट्रेक्टेड सबसे पहले तो आप खुद फंड अरेन्ज करें खुद फंड अरेन्ज करें ठीक है और उसके बाद लेटर ऑन जब आप मार्केट में आपकी गुडविल बनेगी रेपुटेशन बनेगी तो होगा क्या कि सर इन्वेस्टर्स भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे एट्रेक्टिव होंगे अदरवाइज क्यों पैसा लगाएंगे सिंपल सी बात तो ऑप्शंस हैं हमें केवल दिमाग में फिट करना इन चीजों को दैट सेट सेकेंड हमने डिस्कस किया था जस्ट वेट जस्ट वेट यस बेटा यानी कि ऑनर्स फंड थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल में आ गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंपनी है नहीं है डजेंट मैटर अगर यहाँ पे आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी चलेगा इट्स ओके राइट ठीक है बेटा कैसा भी लेवल हो सकता है यहाँ पर सेकंड जो कैटेगरी है वो क्या है स्टूडेंट्स क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन हमने ये भी पढ़ा था क्राउड फंडिंग क्या था वापिस से चलिए एक बार फिर से इसको रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में क्राउड फंडिंग क्या कह रहे हैं क्राउड फंडिंग इज वन ऑफ दियर वे ऑफ फंडिंग स्टार्टअप दैट हैज बीन गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलरिटी लेटली इट्स लाइक टेकिंग अ लोन प्री ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम एग्जाम्पल लू गर्व को एक नया आइडिया दिमाग में आया राइट गर्व रेज योर हैंड बेटा गर्व रेज योर हैंड गर्व के माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि सर एक बिजनेस है जो मुझे स्टार्ट करना है ठीक है लेकिन है ना इसके पास और इसको कंफ्यूजन हो रहा था कि पैसा कहां से लूंगा तो इसने सेकंड ऑप्शन को फिट किया क्राउड फंडिंग जहां इसने जितेश सर से बात की मेहता सर से बात की मे बी विपिन सर से बात की और सब ने क्या किया मिलकर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट यानी कि इसने क्राउड फंडिंग यूज किया ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है दिस इज हाउ crowd crowding works and entrepreneur will put up a detailed description of his business on a crowd funding platform he will mention the goals of his business plans for making a profit how much funding he needs and for what reasons etc and then investor can read about the business and give money if they like the idea agar sir ko vipin sir ko mehta sir ko jitesh sir ko idea acha laga तो हम क्या करेंगे हम गर्व की ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर जो भी प्रॉमिस एंड ऑल है रिवॉर्ड एंड ऑल वट वो हम आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे तो आप हमें कितना कंट्रीब्यूशन देंगे वट तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस हुआ वैसे मैं फिर से क्लियर कर दू कुछ हद तक एसएससी जैसा लगता है ये चैप्टर कि सर याद करना है सिंपल सी बात कि अगर आपको फंड अरेंज करना है तो कहां कहां से कर सकते हैं पहला सेल्फ फंडिंग दूसरा क्राउड फंडिंग थर्ड वन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया ज्यादा नहीं एक जैसे ही लगेगा आपको गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल विद सर प्लस कैश एंड अ कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप Angel investors have helped to start up many prominent companies, including Google, Yahoo, and Alibaba. So, boy, these who are investors? These who are investors? Sir, angel investment means what? Sir, कुछ special कह दीजिए. ये वो investors हैं जो normal छोटी मोटी companies में पैसा नहीं लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे? बड़े बड़े prominent companies, बड़े बड़े brands में जहाँ लगेगा कि turnover बहुत ज़्यादा होगा. पैसा बहुत ज्यादा होगा प्रॉफिट के भी चांसेस काफी ज्यादा होंगे छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी गेटिंग माय पॉइंट छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी इज इट ओके दिस ऑल्टरनेटिव दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जर्नली अकर्स इन अ कंपनीज अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ विथ 
इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टिंग अप टू थर्टी परसेंट इक्विटी अब आप देखिए यहां पर बात प्रोफेशनल लेवल की हो रही है सेकंड में नॉर्मल एक कैटेगरी थी क्राउड फंडिंग यहां पर एंजल इन्वेस्टमेंट ये नॉर्मल छोटी मोटी कंपनीज में पैसा नहीं लगाते लोग ये लगाते हैं स्पेशल बड़े बड़े ब्रांड्स में ताकि बेनिफिट के चांसेस ज्यादा हो तो सेकेंड और थर्ड ले देकर पैसा तो कहीं ना कहीं हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं कौन अरेंज कर रहा है द एंटरप्रेन जो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं सिंपल सी बात है राइट right, नेक्स्ट एक और नया नाम आया और ये बहुत मतलब अकाउंटिंग तो नहीं फाइनेंस के अंदर अगर आप अपना करियर बनाते हैं तब आपको वेंचर कैपिटल कई बार दिखेगा वेंचर कैपिटल मार्केट में बेटे ऐसे कई सारे लोग हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा इन्वेस्ट करती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाती है इनके पास पैसा है बट आइडिया नहीं है और नए नए आइडियाज आप सब यंगस्टर्स के पास है नए नए आइडियाज लाइए देखिए ये चैप्टर इस वजह से इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में कि इन फ्यूचर अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और पैसा नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का एंजॉय करने का अपना आइडिया और ये बात सही है बेटा लेकिन बस एक ही छोटी सा छोटा सा ड्रॉबैक है दैट वी आर फ्रॉम बिकर यही अगर आप मुंबई में हो डेली में हो एक बड़ी लोकेशन पर हो आप ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलिए हंड्रेड परसेंट वो पैसा लगाएंगे अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का ही नाम ले लेते हैं भैया क्रिकेटर दी बेस्ट है तो क्या प्लानिंग भी हर चीज में दी बेस्ट होगी उसके पास सर प्लस पैसा होगा ही होगा ये बात तो श्योर है सर एन नंबर ऑफ मनी होगा अगर आपकी अच्छी कोई कॉन्टेक्ट है सचिन से या ऐसे कोई बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जो इन्वेस्टर के रूप में वर्क करते हैं आप अपना पूरा उनको आइडिया पोर्टफोलियो दिखाइए मिशन क्या है विजन क्या है गोल क्या है क्या क्या स्ट्रेटेजी है डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल क्योंकि प्रॉफिट आपको भी होगा तो उनको भी होगा ऐसा नहीं है कि वो आपको सेवा में पैसे दे रहे हैं कि लो भैया एक एंटरप्रेन्योर है जो मार्केट में कुछ करना चाहता है नहीं जी नहीं दे ऑल्सो एक्सपेक्ट मनी रिटर्न एंड दैट्स वाई दे विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस ठीक है तो हम फोर्थ पढ़ रहे थे अभी स्टार्ट कर रहे थे गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज फंड इन्वेस्ट इन कंपनी दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल ये ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं यस स्टूडेंट्स यस सो वी आर कंटिन्यूंग आवर क्लास हमने अभी अभी डिस्कशन स्टार्ट किया गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस वेंचर कैपिटल आर professionally managed funds who invest in companies that have huge potential they usually invest in a business against equity and exit when there is an ipo or an acquisition ab kitna bada ek high word hai ye venture capital aap isko halke mein mat lijiye class venture capital bata raha hu aap future mein agar finance line mein jaate hain finance line mein to aapko venture capital ek acha khasa chapter dikhega beta ये प्रोफेशनली प्रोफेशनल लोग होते हैं मतलब मे बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे वो एम्प्लॉयज हैं पूरा एक अलग से सिस्टम है और ये बेसिकली क्या करते हैं अलग अलग स्टार्टअप के अंदर मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं ठीक है ना और ऐसे फ्री में नहीं लगाएंगे अपना स्टेक होल्डर लेंगे अपना पार्टनरशिप की तरह कॉन्ट्रीब्यूशन uh, लेंगे ठीक है ना और नॉर्मल कंपनी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएंगे भी नहीं कंपनीज के अंदर ही पैसा लगाएंगे जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं एज अ कंपनी ये वहीं पर पैसा लगाएंगे नॉर्मल जगह पैसा नहीं लगाएंगे आप एक बार ध्यान से इस चीज को समझिए हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक का कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड की रिक्वायरमेंट है तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं बेटा नंबर वन सेल्फ फंडिंग जहां खुद फंड अरेन्ज कर रहे हैं नंबर टू क्राउड फंडिंग जहां आप लोगों से कहीं से भी पैसा अरेन्ज कर रहे हैं नंबर थ्री गेट एंजल इन्वेस्टमेंट ये लोग मतलब क्राउड फंडिंग से कुछ बेहतर और उससे बेहतर सबसे बेस्ट क्या दिखा वेंचर कैपिटल जो प्रोफेशनली वेल मैनेज टीम है जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे ये पैसा कहां लगाएंगे लार्ज स्केल कंपनीज में जहां इन्हें इक्विटी में कंट्रीब्यूशन मिले मतलब अगर कंपनी शेयर इश्यू करती है तो इनके पास भी कुछ उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा मे बी टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट तब जाकर ये कहेंगे कि हम आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हैं हमारा भी ऑनरशिप रहना चाहिए ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बहुत ईजी एक आम रस्ता है दैट इज रेज मनी थ्रू बैंक लोन 
भाई अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ये ऑप्शन आपके पास नहीं है 100% है सर नॉर्मली बैंक्स आर द फर्स्ट प्लेस दैट एंटरप्रेन्योर्स गो व्हेन थिंकिंग अबाउट फंडिंग सबसे अच्छी चीज है सर बैंक के पास चले जाओ बैंक के पास चले जाओ ठीक है और बैंक इजीली लोन दे देगा ठीक है बेटा अपनी क्लास चलो आगे चलिए आगे चलिए आगे क्या दिख रहा है ऑलमोस्ट एवरी बैंक इन इंडिया ऑफर्स फाइनेंस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इंस्टेंस लीडिंग इंडियन बैंक एस बी आई एस जी एफ सी आई सी आई सी आई एंड एक्सिस बैंक हैव मोर देन सेवन टू एट डिफरेंट ऑप्शन टू ऑफर कॉलेक्ट्रल फ्री बिजनेस लोन वट इज दिस कॉलेक्ट्रल फ्री बिजनेस लोन कॉलेक्ट्रल मतलब होता है जहां पर आप कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं और बैंक आपको बदले में क्या देता है लोन अब मुझे एक बात बताइए आप इतने सारे स्टूडेंट्स आप में से जो बच्चे एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाह रहे हैं अब आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए और बैंक कह रहे हैं आपको हाँ जी ले आओ क्या गिरवी रखोगे आपने कहा हमारे पास कुछ है नहीं भाई दिमाग है दिमाग गिरवी रख नहीं सकते तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू आप लोन अवेल कर सकते हैं बेटा 100 परसेंट आपको लोन मिल सकता है इनफैक्ट कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं आप में से भी ऐसा जुगाड़ करेंगे कई लोग कि लो, कोई बिजनेस बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे सच में या आपका ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है बट फिर भी आप बैंक के पास जाएंगे क्योंकि इन इस टाइप के लोन में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है तो आप फर्जी लोन ले लेंगे बैंक से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्यों ले लेंगे सर हमने बैंक से लोन लिया सपोज टेन लाख रुपीज का कि हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है और थोड़ी बहुत सेटिंग की बैंक के साथ मैनेजर के साथ बैंक ने आपको लोन दे दिया आपने उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और आप इस लोन के ऊपर एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे और कई सारे बेनिफिट्स लेंगे तो लोग तो ये भी करते हैं बेटा क्यों क्योंकि इंडिया है जी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट ने ये काम क्यों किया ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स बने कंपटीशन क्रिएट होगा सोशल डेवलपमेंट होगा नई नई टेक्नोलॉजी यूज होगी तो पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो ये हो भी रहा है बट जहां पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव भी आपको रिसोर्सेज दिखेंगे ऐसे ह्यूमन बींग्स जो गलत तरीके से जिनका ऑब्जेक्टिव सच में बिजनेस नहीं है फिर भी वो बैंक से लोन लेकर ये उल्टे पुलटे काम कर रहे राइट right, बेटा आपसे उम्मीद है आप नहीं करेंगे ठीक है आप लेंगे तो ऑनेस्टी से कुछ पर्पस के लिए लेंगे ताकि बिजनेस में कुछ ग्रोथ कर सके कुछ नया स्टार्टअप कर सके नेक्स्ट देखिए गेट बिजनेस लोन्स फ्रॉम एन बी एफ सी नो वट इज दिस एन बी एफ सी देर इज एन ऑप्शन एन बी एफ सी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये वो बैंक की तरह है कंपनीज जो सच में बैंक नहीं है बट फिर भी मार्केट में क्या प्रोवाइड करते हैं लोन और इसके एग्जांपल हम सब बच्चों को पता है एयू स्मॉल फाइनेंस अब तो वो बैंक का फॉर्मेट आ गया मुथुत फाइनेंस आप सबने सुना है किस में आएगा मुथुत फाइनेंस फाइनेंशियल कंपनीज में इनका काम ये बैंक नहीं है दीज आर नॉट दी बैंक बट फिर भी ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सिंपल सी बात आगे देखिए एनबीएफसी प्रोवाइड सर्विस टू दो Who would ha- not have been assessed to conventional banking services? यानी कि अगर एक entrepreneur ने, एक business organisation ने bank से normal loan नहीं लिया, जिससे अभी तक या bank से loan मिला नहीं, अब हम खुद provide कर देंगे कोई tension नहीं है। यानी कि आप Mr. A हैं, आप अपना business setup करना चाह रहे हैं, आप गए SBI के पास loan देने से मना कर दिया due to any reason. तो आपके पास दूसरा गेट कौन सा ओपन है एन बी एफ सी यहाँ के चले जाइए यहाँ पर और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम बेसिकली क्या देना है लोन देना क्योंकि फ्री में नहीं दे रहे इंटरेस्ट तो लेंगे हाँ स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू हो सकता है हम इंटरेस्ट कुछ कम ले आपसे बट ये ऑप्शन भी चल सकता है बेटा इसमें कोई इश्यू नहीं है इज इट ओके एन बी एफ सी इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर फॉर दो whose requirements are limited and credit ratings are not favored by bank kya aap mein se kisi ko pata hai credit rating kya hota hai credit rating beta business organization ke andar credit rating plays a very important role aap sab human beings ki life mein bhi hoga apne parents se pooch sakte hain aapki life mein pata hai kaun sa word use hota hai agar aap business family se agar aap businessman nahi ho aap normal employee ho 
कहीं से भी लोन लेने जाओगे क्या चेक होगा आपका पता है आपको सिविल स्कोर वट बैंक विल चेक यूर सिविल स्कोर पता कर लेना लाइफ में अपने अपने पेरेंट्स से भी पता कर सकते हो अगर आपका सिविल स्कोर लेस देन सेवन हंड्रेड है सुनना ध्यान से लेस देन सेवन हंड्रेड आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि इट मींस आपकी आपके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते मेरा सिविल स्कोर बताता हूं आपको चलो कोई बात नहीं बच्चे आप हमारे मेरा सिविल स्कोर 770 है तो मुझे अभी मेरी गाड़ी पे इजिली लोन मिल गया वो तो ज्यादा दे रहे थे हमने कहा नहीं हमें ज्यादा चाहिए नहीं भैया वापस पे भी तो करना है नहीं तो डिफॉल्टर हो जाएंगे फिर सिविल स्कोर खराब हो जाएगा ये सिविल स्कोर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है सबके पास एक सॉफ्टवेयर है इंडिया में जिसके थ्रू वो आपका पेन नंबर मोबाइल नंबर और दो तीन डिटेल्स डालेंगे और क्लिक करते ही सिविल स्कोर आ जाएगा ठीक है ना आपका अभी तक पैन कार्ड भी नहीं है बिकॉज आप छोटे बच्चे हैं बेटा बट आप अपने पेरेंट्स से ये बात कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि सच में बेटा अगर आपके पेरेंट्स ने एक एग्जांपल ले रहा हूं सपोज एक बच्चा है मिस्टर एक्स इसके पेरेंट्स ने लोन पे नहीं किया इसके पेरेंट्स ने लोन पे नहीं किया होम लोन लिया था दस साल पुराना था भले टेन ईयर्स पुराना था और डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए सिविल स्कोर बहुत बेकार होगा मे बी फाइव हंड्रेड जिंदगी में कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा कोई भी हाँ फिर ये हो सकता है कि एन बी एफ सी में भी आपको लोन दे दे बट गारंटी नहीं है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो व्हाट वी विल चेक योर क्रेडिट रेटिंग बिजनेस के हिसाब से अगर बात करें तो बिजनेस के अंदर क्रेडिट रेटिंग दी जाती है बेटा कैसे दी जाती है क्या कैसा चल रहा है आपका बिजनेस कितना आपका टर्न रहता है क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट्स की उस सब के हिसाब से आपका क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होता है आप नेट पे चेक कर सकते हो गूगल बाबा पे लिखकर क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज आपको इतना कुछ स्टफ मिलेगा तो क्रेडिट रेटिंग अगर बैंक कह रहा है कि आपका अच्छा नहीं है कोई बात नहीं एमबीएफसी आपको लोन दे देगा और अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो बैंक इज दर्स्ट ऑप्शन तब कई बिजनेसमैन है ठीक है क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है बैंक परेशान कर रहा है बैंक कह रहे हैं हम लोन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन निकाल दिया एनबीएफसी पे चले जाओ एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये भी आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे इज इट ओके बच्चों इज इट ओके नेक्स्ट देखिए एक और ऑप्शन गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल ये सब अलग अलग ऑप्शन है बेटा सिंपल सी बात है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड इन द यूनियन बजट टू इंप्रूव स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया फर्दर द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च वेरियस स्कीम्स सच एज अब सच ये कहीं ना कहीं आपको याद ही करना है सबसे ऊपर ऊपर आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें क्या दिख रहा है बच्चों चेक कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर नंबर 1 बैंक ऑफ आइडियाज and innovations program in order to boost innovative product companies agar koi company naya kuch innovative kuch leke aa rahi hai something different to theek hai wahan par usko paisa mil sakta hai ya fir pradhan mantri micro units development and refinance agency limited mudras jisko mudras naam diya to extend benefits to 10 lakh small and medium enterprises ab bhai government kahin na kahin to decide karegi kin kin logo ko paisa dena hai कहां कहां वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो गवर्नमेंट ने क्या किया सेंट्रल लेवल पर तीन ऑप्शन डाले बेटा पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है बेटा बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम कि भाई अगर कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहा है कोई नया एंटरप्रेन्योर तो चलिए उसको इस कैटेगरी के थ्रू हम लोन दे देंगे फिर दूसरा कैटेगरी क्या बनाया प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रवाज नाम दिया इसको टू एक्सटेंड बेनिफिट टू टेन लैख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बीकानेर की है ये नापा सर की है छोटी छोटी लोकेशंस की है उन्हें अगर कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है फॉर स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप तो हम उनको भी फंड प्रोवाइड करेंगे अप टू टेन अब आप बैठे गुड़गांव में क्या आपको इस कैटेगरी के थ्रू लोन मिलेगा क्या आप मांगोगे कि भैया हमें दे दो पांच लाख का लोन गुड़गांव में क्या होगा फाइव लाख से वहां पर अगर आपको कुछ करना है तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है हमने सेंट्रल लेवल की अलग बनाई 
स्टेट लेवल की अलग बनाए तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और इन ओवरऑल स्कीम्स के ऊपर कितना पैसा स्पेंड करेगी गवर्नमेंट कितना हमने पढ़ा था पिछले पेज पे टेन थाउजेंड करोड़ टेन थाउजेंड करोड़ इज इट ओके तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की थर्ड स्कीम क्या है सर सिडबी वट इज इट सिडबी Small Industries Development Development Bank of India also offer business loans to MSME sector. Now, to be very honest, MSME kya hai? Mere dimag mein nahi hai abhi. Anybody? What is this MSME? Sidbi banaya humne. Sidbi kya hai? Sidbi Small Industries Development Bank of India. Ye banks kya karenge? MSME sector ke andar business loan provide karenge. जिन जिन को चाहिए लेकिन अभी भी कंफ्यूजन ये की है एमएसएमई क्या है देखिए उशान बता रहा है जल्दी से यस बेटा यस बेटा सर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यस यही होगा एम से बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज इट ओके लिख सकते हैं अगर आपके पास अपनी बुक है थैंक यू उशान वेरी गुड देखो ऐसे ही हम नॉलेज शेयर करेंगे तभी एज अ टीम वर्क हम कुछ कर पाएंगे बेटा केवल हंसना या एंजॉय करना ही टीम वर्क नहीं होता राइट वेरी गुड बेटा यानी कि जो माइक्रो लेवल की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए भी सिडबी के थ्रू बिजनेस लोन का अरेंजमेंट हमने कराया अब ये सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कुछ स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट ने भी डिसाइड की जिसमें नंबर वन आपको क्या दिख रहा है के एस एस ईडीएम क्या ये बिजनेस स्टडीज लग रहा है सर ये एस एस टी जैसा एक चैप्टर लग रहा है हमें याद करना है केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेनर डेवलपमेंट मिशन ठीक है जी केरला के लोगों के लिए बना होगा ये स्पेशली फिर महाराष्ट्र पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट ने क्या किया महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट इन्होंने भी अपना कुछ अलग से सिस्टम लॉन्च किया तो राजस्थान ने कहा हम भी बीच से नहीं हटेंगे हमने भी कुछ स्टार्ट कर दिया राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट these schemes are set up to boost up small business in india to in schemes ka main target kya tha ki sir jo chote chote business hain micro level ke ya medium level ki enterprises hain ye market mein aa sake launch ho sake lekin funds ki problem rehti hai to isliye read about dekhiye likha bhi hai read about indian governments स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान इन्होंने स्पेशली कहा है और ये आपको कहा मिलेगा 100 परसेंट नेट पे मिलेगा आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं बेटा वो थियोरिटिकल प्रैक्टिकल काफी तक सिमिलर ही नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एंटरप्रेनरशिप ठीक है ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि आईपी सिस्टम क्या होता है कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल असेट जो आप पढ़ते थे कॉपी राइट लेना अलग अलग आपके पेटेंट्स का राइट लेना ये सब चीजें हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर बस हाईएस्ट वन और टू क्लासेस का ही बचा है नहीं तो अब इसको जितना हम डिस्कस कर सकते हैं करते हैं बाकी याद करना है बेटा आपको कि है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की इसको आप जितना भी समझ ले अब आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कितनी चीजें दिखी ए बी सी सिंपल ए के एस एस ईडीएम देन ये इसका भी सेकंड का आप शॉर्टकट बना देना एम सी ईडी और थर्ड के अंदर आर एस एफ चलेगा इट्स ओके ठीक है स्टूडेंट्स तो कल इस क्लास को आगे और कंटिन्यू करते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों ऑल दी बेस्ट गॉड ब्लेस यू बाय